karibu mtazamaji kwenye channel hii ya ufalme wa mapenzi ni dr Paul Nelson na kuja kwako tena leo nikikuletea mada nyingine inayosema ananipenda lakini ananisaliti ananipenda lakini ananisaliti ndugu mtazamaji mahusiano ya kimapenzi yana ugumu wa aina mbali mbali pale ambapo umempata mtu ambaye unampenda sana hutaki kabisa kumwacha lakini anakusaliti unagundua anaomba samahani anarudia tena napita miaka mitatu tena unagundua tena amekusaliti hali kama hii inasikitisha sana vile vile nitakuandalia mada nyingine of course inafuatana na hii inasema we msichana mwache mume wangu sawa <laughs> yani mada nyingine inaenda inayosema we msichana mwache mume wangu ni hivi katika mahusiano ya kimapenzi pale ambapo mumeo anakupenda au mkeo anakupenda lakini anakusaliti na unamwambia juu ya hilo swala lakini anadanganya anasema nimeachana nao anasema sina mawasiliano nao lakini baadaye unakuja unakuta tena mawasiliano yanaendelea sasa tumweke wapi huyu mtu? Kweli anakupenda au anakuchezea tu kwa sababu umezaa naye? Ah kwa sababu umetoka naye mbali, kwa sababu umesaidizana sana. Inakuwaje? Sawa, inakuwaje mpaka mtu anafikiria tu anasema kwamba ananipenda lakini ananisaliti. Sasa hali kama hii inatisha sana kwa sababu gani kuna magonjwa ya ukimwi? kuna hela nyingi zinapotea kutokana na kutunza usaliti. Sasa mama mmoja kafuatilia usaliti, kamkuta mwanamke mwanamke yule ambaye ana amemchepusha mume wake, anasema mume wangu mume wako ameahidi ameahidi atanijengea nyumba. Sasa unaona bwana, ananiahidi ameahidi atanijengea nyumba. Unaweza kuona jinsi inaumiza, sawa? Hivi kweli? Mwingine amekuta mume wake amezaa nje ndoa ana mtoto kati ya anajifungua kumbe na kuna mwanamke mwingine kule keshapewa mimba. Unaweza kuona jinsi gani inaumiza. Kwamba ni mtu ambaye unampenda, mtoza muda wake kumuonyesha mapenzi. Mapenzi yako yote umempatia huyu mtu. Lakini kama vile mapenzi yako yote, yani uwezo wako wote kumpenda huyu mtu, kwake anaona hautoshi. Hautoshelezi. Maanake kama mtu anakusaliti, maanake anakuona wewe hujamtosheleza. Sasa mama anauliza niambie mume wangu nimepungukiwa wapi nimepungukiwa wapi kama niko chini ya uwezo wangu nitafanya mabadiliko inauma inauma hebu fikiria mwanamke amekuta message kwenye simu ya mume wake sawa amekuta message kwenye simu ya mume wake anaanza kuchat na ule mchepuko ule mchepuko anamwambia huyu dada huyu dada sawa anamwambia wewe unafikiria mume wako ni wa peke yako tu Eh, unafikiria huyu mwanaume ni wa kwako peke yako? Haya sasa, kutia mfano mwingine. Dada yako wewe ni mwanamke, sawa? Dada yako ameachika huko alikotoka. Amekuja kwako kuja kupumzika, amekuja likizo Christmas. Anaanza kutembea na mume wako, dada yako tumba moja. Anaanza kutembea na mume wako. Unapata ushahidi, unamwambia dada yako, "Bora tembea mume wako." Anakuambia, "Kitu kizuri kula na ndugu yako." <laughs> Unaweza kuona haya mambo nakwambia ni ya kweli. Si hadithi za paka na panya sasa. kitu kizuri kula na ndugu yako. Sasa haya maumivu yapo yanaonekana kwa wengi. Wengine of course hawajaingia ndani ya ndoa lakini unamchumba, unampenzi, ambaye unatarajia una malengo naye, anakusaliti. Unamwambia tuachane hataki. Jamani tufanyeje? Tunaenda wapi? Inaumisa. Narudia swali la mada hii. Ananipenda lakini ananisaliti. Ananipenda lakini ananisaliti. Inakuwaje? Msikilizaji, mtazamaji wa channel hii. Nakushukuru kwa kuchagua channel hii. Lakini inaumiza sana kusikia kilio cha mtu ambaye unaona kabisa hana makosa. Hana makosa kabisa lakini anaumizwa. Anaumizwa ana makosa kabisa anaumia ana gari 
ana nyumba nzuri watu wanaenda shule nzuri hakuna kinachokisaka na nyumbani mwanaume anamuuliza nimekosea wapi na kasoro gani mume wangu inaumiza inaumiza sana ndugu yangu msikizaji na Mungu anaiona maumivu ya kwako Mungu anaiona maumivu yako usifikirie Mungu hayaoni maumivu yako anayaona Mungu akazungumza kwenye kitabu cha Yeremia kama sikoseni sura ya 17 mstari kama sikumbuki mstari wa ngapi lakini sura ya 17 kama sikoseni mstari wa 9 sikumbuki vizuri anasema moyo wa mwanadamu una ugonjwa ugonjwa wa kufisha ya yeah, Yeremia sura ya 17 kama sikoseni mstari wa 9 unaweza kutafuta mwenyewe lakini Yeremia sura ya 17 anasema so, moyo wa mwanadamu una ugonjwa wa kufisha hapo hapo na Biblia hiyo kitabu hicho cha Yeremia sikumbuki ni sura ya 13 au ya ngapi lakini mara kwenye hiyo mada ninayozungumza kwamba eh wewe msichana mwache mume wangu nitaitafuta nitakwambia sawa fuatilia chana hii sawa kuna mada naiandaa ambayo nitaipa jina wewe msichana mwache mume wangu nitakwambia mifungu kamili kama kama nilizungumza nimekuja tukichana lakini yote hayo kwa kitabu cha Yeremia kitabu cha Yeremia sura ya 13 kama sura ya 13 nakumbuka Mungu anasema Je, Mwafrika anaweza kubadilisha ngozi yake? Je, chui chui ana chui anaweza kubadilisha madoa doa yake? Unaweza kuona Mungu anajua condition hali ya mwanadamu, anataka kumsaidia. Yao, anataka kumsaidia mwanadamu, anauliza mwenye ngozi nyeusi anaweza kubadilisha ngozi yake? Acha na ya mikorogo, ibadilike kabisa moja kwa moja. Asema yeye chui ana madoa doa, anaweza kubadilisha ngozi yake aidha iwe nyeusi tupu au iwe nyeupe tupu. Inawezekana. Na narudi kwenye mada. Sawa, ndio kwa mfano yeye kuelewa kwamba hata Mungu analiona hilo. Kwa hiyo usifikirie kwamba Mungu hayaoni maumivu yako, anayaona, anataka kukusaidia. Narudi hata kisha cha habari cha mada hii, inasema ananipenda lakini ananisaliti, inakuwaje? Anakusaliti kwa sababu haijui kweli na wewe huijui kweli naomba unisikilize tafadhali naomba unisikilize kabla hujani hukumu anakusaliti kwa sababu yeye haijui kweli na wewe hujui kweli utasema kweli ni nini ukweli ni kwamba kila mwanadamu ameumbwa na moyo unaopenda amani kila mwanadamu ameumbwa na moyo unaopenda uwe na raha kila mwanadamu na ndio maana Mungu kwenye kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 17 anasema ufalme wa Mungu sio kula na kunywa bali ni furaha na amani katika roho mtakatifu ufalme wa Mungu sio kula na kunywa bali ni furaha na amani katika roho mtakatifu kwa hiyo utakunywa vizuri utakula vizuri utadesha gari nzuri utajishika nyumba nzuri lakini ukikosa amani vyote hivyo havina maana huo ndio ukweli. Ukweli kwamba umeumbwa na moyo unayependa kuwa na amani, umeweza kuwa na furaha. Mwanamke amesalitiwa, 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 anashindwa kula, anashindwa kulala, usingizi hapati, kazini anaenda na jilasimisha. Inauma. Inauma mama, inauma baba. Ukiona kilio chako na Mungu anakiona. Kwa naomba nirudi kwenye pointi ambayo nimezungumza kwamba hajui kweli na wewe hujui kweli. Sasa mama ananipigia simu, amefuatilia, amepata ushahidi, mume wake anamsaliti. Sasa anataka mimi niongee na yeye huyu mama nimsaidie. Nikamwambia hapana, iwezekani. Lazima niongee na wewe, niongee na mume wako. Tafuta muda nitakupa namba maalum. Tanipigia muda wote nitaongea na wewe, mbele na mume wako. Utanilipa sawa, lakini nataka niongee na nyinyi wote wawili, niwaambie kweli ikoje. Napenda kuambia ndugu mtazamaji wa channel hii naongea kwa machungu kidogo kwa sababu nimetoka kuongea na mtu ambaye anaumizwa sana. Nimeumia sana. Nimeshaongea na wengi lakini kesi ya mama imeniumiza kidogo. Ni mama mstaarabu. Sawa? Anaongea na yule mchepuko, hafanyi fujo wala nini yule mchepuko anamwambia kila kitu. Anaongea naye hafanyi fujo. Na huyu malaya anamwambia mpaka mume wake, "Una mke mstaarabu wewe. Una mke mstaarabu mwenye adabu tena mzuri. Unafuata nini kwangu?" Yule 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 malaya anamwambia mume wake mchepuko ade mchepusha kwa huyu mama anamwambia wewe una mke mzuri tena mke mstaarabu ulikuwa unafuata nini mtazamaji naomba nizunguzie swala la kweli 
umegunduliwa na mume na mume wako kwamba unachepuka umegunduliwa na mke wako kwamba unachepuka na kweli unasema unampenda mume wako una mpango wa kuachana naye ni kweli unasema unampenda mke wako una mpango wa kuachana naye hivi niambie kweli una amani kuendelea kumsaliti mkeo una amani kuendelea kustariti mumeo Unapoficha namba simu zako, unapoficha message zako, unapotaka hataki ashike simu yako, una amani. Una amani. Sawa una amani, kwa hiyo unajidanganya. Sawa unajidanganya kwamba kustaliti ndio kutamu. Wale wanaume ambao wanasema kwamba kwa mke wangu naishia goli moja lakini kwenye mchepuko napiga goli tatu, nawaambia ni wajinga, pumbavu. Usifikirie kwamba yule mwanamke mwingine ana tofauti na huyu. Ana tofauti. Hata kama anauke mpana, bado uke wa mwanamke ni mpana. Sawa kuna, kuna tofauti na kuepo. Sawa. Kuna tofauti ndio inakuepo, lakini hiyo sio sababu ya wewe kwamba unapata utamu mwingine kwa mwanamke mwingine. Na nazunguka mwanaume mwenye umri wa miaka 56, nimeshatembea na wanawake wasiopungua 17, wanene kwa wafupi, wapana kwa wemba, kwa wembamba kwa kwa kwa, kwa wasio kwa wapana. Kwa hiyo nazungumza ninachokizujua. Naomba hii hi video ikusaidie. Sawa? Ni hivi anza kufikiria katika akili yako. Hivi kwa nini amani? Hivi kwa nini nafanya hivi? Hilo ni jambo la msingi sana. Uanze kujikosoa wewe mwenye mke wako atakupigia makelele kiasi gani uwezo kabadilika? Mbaka wewe mwenye uanze kujisikia vibaya juu ya uchafu unaofanya. Mke wako atakupigia kelele kiasi gani? Uwezo kubadilika mume wako atakipiga kelele kiasi gani uwezo kubadilika mpaka utakapoifahamu kweli ndani yako e, zaburi ya na moja nazungumzia hivyo nasema Mungu anapendezwa na kweli kutoka ndani ya moyo wa mtu sikumbuki ni mstari wa ngapi kama si ni wa tano nasema Mungu anapendezwa na kweli iliyomo ndani kitabu cha Waefeso inasema kwamba mfanyo upya mfanyo upya ni ya yenu ya ndani ifanywe upya ni ya yenu ya ndani kitabu cha Waefeso sikumbuki mstari wa, 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 wa wapi wa, 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 wa ngapi lakini kitabu cha Waefeso fanyeni nia upya yenu kitabu cha Waefeso na Wakolosai na warudi wa vile vile subiri biblia lakini inakupa misingi ya kuweza kuachana na mchepuko pale ambapo una mwanamke unayempenda una mume unayempenda lakini bado unajikuta unaendelea kuchepuka Huwezi ukaachana na mchepuko na uzinzi kama nafsi yako mwenyewe haijakusuta. Ndio maana kamwambia huyu mama, siwezi nikaongea na wewe juu ya mchepuko. Najua umeumia, lakini lazima niongee na wote wewe na mume wako kwanza. Lazima ni muonyeshe kweli ya huyu mwanaume ili aweze kujua kwa ajili aone haja ya kubadilika. Lazima hivyo ataendelea kukudanganya. Kwa hiyo mwanamke anasema ni kwamba jambo la msingi ambalo napenda kuambia ni kwamba ni muhimu sana sana uanze kujihoji wewe mwenye hivi ninachotafuta huku ni nini ndio mke wako atakuwa na mapungufu ya hapa na pale hakuna ambaye hana mapungufu sawa so, mume wako atakuwa na mapungufu ya hapa na pale lakini yani mapungufu muyafanyie kazi nyote wawili nyinyi ni mmoja ni msaidizi wa mwezi fanyieni kazi nyinyi ni timu fanyeni kazi pamoja ili muweze kupata ushindi kama vile timu ya mpira wachezaji 11 wanafai wanakuwa na lengo hili moja la kufunga magoli ya dui timu ina wachezaji kumi moja lakini wote ni yao ni kufunga goli moja. Kwa hiyo wote wanasema mfanye bidii ya kusaidiana, mueleze ukweli wote mwenzio. Kama na a, ni mchafu, kama hajui mapenzi ya kitandani, kama hajui kata kiuno, mwambie. Unamficha wa nini? Ni wako wako. Kwa nini kwa nini uende kwenye mapenzi ya kuazima? Kwa nini? Haipendezi. Haipendezi. Kocha msingi naomba angalia nafsi yako wewe mwenyewe. Usiendelee kumuumiza mtu ambaye hastahili kuumizwa. Ndugu mtazamaji, nitaongelea zaidi haya ambayo nimeazungumza hapa kwenye video ile inayokuja ambayo nimeahidi na wasema kwamba wewe msichana, muache mume wangu. Sawa, hii video inaiandaa inakucha. Nimekupa muda wa kutafakari ili uweze kuelewa naelekea wapi. Sawa. Kwa hiyo kama unaiangalia hii video uh, uh, zaidi ya tarehe 20 ya mwezi wa 12/2018 tambua kwamba kuna video nyingine sawa na naamini kwamba by tarehe 20 hiyo hiyo video nyingine itakuwa nimeiweka vile vile kwa hiyo leo ni tarehe ngapi leo ni tarehe uh, okay leo ni tarehe 14 sawa leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 12/2018 kwa hiyo kabla ya tarehe 20 itakuwa nimeweka hiyo video kwa hiyo tukwani muendelezo wa aina fulani kwa kwenye mada hii. Kwa kama hujisajili ndugu mtazamaji naomba ujisajili. Kuna kiboksi cha kuna kimeandikwa 
uh, subscribe au kwa Kiswahili fuatilia. Bofu ya pale utapewa maelekezo vitu gani vya kufanya ili uweze kuwa kupewa taarifa, kuhabarishwa kama video mpya imeshaingia tayari kwenye channel hii. Hii ni challenge channel ya mahusiano ya kimapenzi. Naomba tuendelee kuombeana uzima, tuendelee kusaidiana. Achana na kuangalia ma, ma channel ambayo vikoze ya kusaidia katika maisha yako. Sipoteze MB za kuangalia ma channel ya ajabu ajabu. Sawa? Fanya kitu ambacho kitakusaidia katika maisha yako yote. Hata unapokuwa umetumia hela yako, kweli unajua hapa nimefaidika na kitu. Sio umesikia tu stars nani kajamba, MB yako imeenda unasikia mtu aliye jamba fulani mahali fanya amejamba inakusaidia nini? Kama mtu fulani amejamba inakusaidia nini? kwa jambo la msingi unaweza kuangalia unaweza kufuatilia uh, channel hii. Kwa hiyo in case kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na kualika na video zaidi ya 200 kwenye channel hii. Kwa hiyo kuna mkono wako kulia pale kuna kushoto kuna picha yangu na jina Paul Moipopo. Chukua ile jina pale alafu liandike pale juu kwa search. Andika pale type zitakuja video zote ambazo nimeziweka kwenye channel hii. Kuna video ambazo nimeziondoa kutokana na ya zile za mafundisho ya jinsi ya kufikisha mke kileleni jinsi ya mwanaume kufikisha mke kileleni mezeondoa zilikuwepo wameziangalia watu zaidi ya 1300 kwa lakini watu wa YouTube wameniambia no hizi bwana kidogo zina tuka maadili yetu ziondoe kwa sababu ongeza kwa ifunga hii, hii channel kwa hiyo nimeziondoa ili channel hii isije kufungwa kwa hiyo tuendelee kuombeana hekima na maarifa ili niweze kukusaidia katika maeneo mbali mbali ya kimahusiano. Mungu akubariki na kutakia maisha yaliyojaa furaha tele na amani tele, maisha yaliyojaa tabasamu la kutosha badala ya kununa kwa muda mrefu. Tunaendelea kuombea na uzima, tunaendelea kujitahidi kuleta mada mbalimbali kuweza kusaidia katika mahusiano yako ya kimapenzi. Mungu akubariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.